ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ ഇൻസെപ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയാറിന്റെ കൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കൂടാതെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ട സമയത്ത് ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ഒരുപാട് പേർ ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സംശയങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉത്തരം നൽകാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കം മുൻപ് വെൽക്കം ടു റിലോട്ട് മീഡിയ ഭൂമിയിലെ കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ച് ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ പൊടിക്കാറ്റ് മാത്രം നിറഞ്ഞ് ഭൂമി നശിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് മുൻപ് നാസയിലെ പൈലറ്റായിരുന്ന എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചോളകൃഷി ചെയ്യുന്ന കൂപ്പറാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ടോമും മർഫുമാണ് കൂപ്പറിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ കൂടാതെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനായ ഡൊണാൾഡും ഇവരോടൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത് മർഫിന്റെ റൂമിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പൊടി വീഴുന്നത് മർഫ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ ആദ്യം ഇതൊരു പ്രേതമാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് എന്നാൽ കൂപ്പർ അത് പ്രേതമല്ലെന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് അതൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അതൊരു ബൈനറി കോഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കൂപ്പറും മർഫും ആ ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ചെയ്തെത്തുന്നത് നാസിയുടെ ഒരു രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണ് അവിടെ വെച്ച് കൂപ്പർ ബ്രാൻഡിനെയും ബ്രാൻഡിന്റെ മകളായ അമേലിയെയും പരിചയപ്പെടുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവരുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഒരു പൈലറ്റായി വരാൻ കൂപ്പറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവരുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് പറയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശനിക്കടുത്തുള്ള ഒരു വേം ഹാളിലൂടെ പന്ത്രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു മനുഷ്യവാസി യോഗ്യമായ ഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പോയ അവരിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്തത് മില്ലർ എഡ്മണ്ട് മാൻ എന്നിവരാണ് ആ മൂന്ന് പേർ പ്രൊഫസർ ബ്രാൻഡിന് രണ്ട് പ്ലാനുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്ലാൻ എ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് ക്വാണ്ടം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുക പ്ലാൻ ബി ആ മൂന്ന് പേർ കണ്ടെത്തിയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ശീതീകരിച്ച അയ്യായിരം റൂണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പ്ലാൻ എ നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് തന്റെ മകൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കൂപ്പർ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാൽ കൂപ്പറിന്റെ ആ തീരുമാനം മർഫിനെ കൂടുതൽ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തുന്നു പക്ഷെ തന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി കൂപ്പർ ആ യാത്ര തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂപ്പർ പ്രൊഫസർ ബ്രാൻഡിന്റെ മകളായ അമേലിയ ഡോയൽ റോമിലി കൂടതെ അവരോടൊപ്പം ടാർസ് കെയ്സ് എന്ന എയും ചേർന്ന് ആ വോം ഹോളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു മാസങ്ങളോളമുള്ള യാത്രയായതിനാൽ ഹൈബർനേഷനിൽ ഉറക്കത്തിലാവുകയും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിക്കടുത്തുള്ള വേം ഹോളിനടുത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ഇനി എന്താണ് വേം ഹോൾ എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് ദൂരമുള്ള ഗാലക്സികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് വേം ഹോൾ വേം ഹോൾ ഒരു സാങ്കല്പിക തിയറിയാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യന് മറ്റൊരു ഗാലക്സിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വെച്ച് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേം ഹോൾ എന്നൊരു സാങ്കല്പിക തിയറി ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സാങ്കല്പിക തിയറി ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിനെ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ അവർ വേം ഹോളിലൂടെ മറ്റൊരു ഗാലക്സിയിൽ എത്തുന്നു ഇനി അവർക്ക് പോകേണ്ടത് ആ മൂന്ന് പേർ കണ്ടുപിടിച്ച ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്കാണ് അതിനവർ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനടുത്തുള്ള മില്ലറുടെ ഗ്രഹമാണ് റോമിലെ ഒഴുകിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും മില്ലറുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു മില്ലറുടെ ഗ്രഹം ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ടൈം ഡയലേഷൻ സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഏഴ് വർഷമായിരിക്കും എന്നാൽ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് അവിടെ മുഴുവൻ വെള്ളമാണെന്നും അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങും മുൻപ് വലിയൊരു തിരമാല വന്ന് അവരെ അപകടത്തിലാക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ഡോയൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവർ അവിടെ നിന്ന് റോമലിയുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അവർക്ക് പോകാനുള്ളത് എഡ്മണ്ടിന്റെയും മാനിന്റെയും ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കാണ് എഡ്മണ്ടിന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരമുള്ളത് കൊണ്ടും മാൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവർ മാനിന്റെ ഗ്ര
അതുകൊണ്ട് മാനിന്റെ ഗ്രഹത്തിലെ ജീവന്റെ സാധ്യത കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകാൻ കൂപ്പർ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ മാനും കൂപ്പറും ചേർന്ന് മാനിന്റെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ജീവന്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മാൻ കൂപ്പറിനെ ചതിക്കുന്നു തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു മാൻ ആ ഗ്രഹത്ത് നല്ലതാണെന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചത് കൂപ്പറിന്റെ ഹെൽമെറ്റ് തകർത്ത് മാൻ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അമോണിയെ ശ്വസിക്കേണ്ടി വന്ന കൂപ്പർ അമേലിയയുടെ രക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അമേലിയ കൂപ്പറിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മാനിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ റോമിലി കൊല്ലപ്പെടുന്നു അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള കാരണവും മാൻ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം മാൻ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലേക്ക് ലാൻഡർ യോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായി മരിക്കുന്നു പിന്നീട് അതിവിദഗ്ധമായി കൂപ്പർ തന്റെ ലാൻഡർ ആ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവസാനമായി അവർ എഡ്മണ്ടിന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്താൻ മാത്രമുള്ള ഇന്ധനം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് വഴി കൂടുതലായി ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അതിലൂടെ എഡ്മണ്ടിന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്നും കൂപ്പർ പറയുന്നു എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ടാർസിനെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് കൂപ്പർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷം കൂപ്പർ പോലും ആ വാഹനത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം അമേലിയെ മാത്രം എഡ്മണ്ടിന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും വേർപെട്ട കൂപ്പർ എത്തുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഡയമെൻഷനിലേക്കാണ് വേം ഹോൾ പോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഡയമെൻഷനും ഒരു സാങ്കല്പിക കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഫൈവ് ഡയമെൻഷനിൽ സമയവും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഫൈവ് ഡയമെൻഷനിലൂടെ കൂപ്പർ എത്തുന്നത് മർഫിന്റെ റൂമിലേക്കാണ് മർഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലും കൂപ്പർ ഫൈവ് ഡയമെൻഷനിലും ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കൂപ്പറിന് ഭൂമിയിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ കൂപ്പർ ബൈനറി കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് മർഫുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതായത് തുടക്കത്തിൽ മർഫ് പ്രേതമാണെന്ന് കരുതിയ അത് കൂപ്പർ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂപ്പർ ടാർസ് കളക്ട് ചെയ്ത ക്വാണ്ടം ഡാറ്റ മർഫിന്റെ വാച്ചിലെ സെക്കൻഡ് സൂചിയിൽ മോസ് കോഡായി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് മർഫ് ആ വാച്ച് കണ്ടെത്തി അതിലെ കോഡ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുകയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടെ കൂപ്പർ ആ ഫൈവ് ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നും ഒരു സ്പേസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുന്നു ബോധം തെളിഞ്ഞതിനു ശേഷം കൂപ്പറിനെ മർഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാൽ കൂപ്പർ കാണുന്നത് വളരെയധികം വയസ്സായ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മർഫിനെയാണ് എന്നാൽ കൂപ്പറിന്റെ പ്രായമായിട്ടില്ലായിരുന്നു തന്റെ പിതാവ് തിരിച്ചു വന്നത് കണ്ട മർഫ് സന്തോഷപ്പെടുകയും പിന്നീട് എഡ്മണ്ടിന്റെ ഗ്രഹത്തിലുള്ള അമേലയുടെ അടുത്തേക്ക് കൂപ്പറിനോട് പോകാനും പറയുന്നു അങ്ങനെ കൂപ്പറും ടാർസും ചേർന്ന് എഡ്മണ്ടിന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു അമേലിയ മാസ് കൂലി നടക്കുന്നതിലൂടെ എഡ്മണ്ടിന്റെ ഗ്രഹം വാസയോഗ്യമാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് സിനിമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയലറിനെ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം അതിനു മുൻപ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയലർ എന്ന ചിത്രം ഒരു ഫിക്ഷണൽ ചിത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയലറിലെ പല കാര്യങ്ങളും സത്യമാണെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഈ ചിത്രത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും സാങ്കല്പിക കോൺസെപ്റ്റുകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചോദിച്ച ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളത് ശരിയായ ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ചിത്രത്തിലെ ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ചിത്രത്തിലെ ഫൈവ് ഡയമെൻഷനിൽ സമയത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റിലേക്കും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടാനുസരണം പോകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് കൂപ്പറിനെ മർഫിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടു തരം ഡയമെൻഷനിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ രണ്ട് ഡയമെൻഷനിലും ഒരേപോലെയുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മർഫുമായി സംസാരിക്കാൻ കൂപ്പർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂപ്പർ മോസ്കോഡും ബൈനറി കോഡും ഉപയോഗിച്ച് മർഫിനോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒരേ സമയം എങ്ങനെ രണ്ട് കൂപ്പർ വന്നു എന്നുള്ളത
ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം മറ്റൊരു ചോദ്യം വേം ഹോൾ എന്താണ് വേം ഹോൾ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് വേം ഹോൾ ഒരു സാങ്കല്പിക കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് രണ്ടു ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നാണ് വേം ഹോളിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു ഗാലക്സിയിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വെച്ച് അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സംവിധായകൻ വേം ഹോൾ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് സാങ്കല്പിക കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും വേം ഹോൾ തന്നെ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്പേസിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ തെറ്റാണെന്നോ ശരിയാണെന്നോ പറയാൻ കഴിയില്ല ചിത്രത്തിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത വേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് റോമിലി കൂപ്പറിനോടും അമേലിയോടും പറയുന്നുണ്ട് പ്രകാശം പോലും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നും അതുപോലെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന് ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സിനിമയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും പരമാവധി ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കൂടുതലായും സാങ്കല്പിക കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ചിത്രത്തെ അത്തരത്തിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം സംശയങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അതിൽ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ